ఆల్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇవన్నీ ఏవైతే స్టంట్స్ నేను చేస్తున్నానో ఇవన్నీ నేను అయితే జంప్స్ చేస్తున్నానో సో నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు ఆల్రెడీ చాలా ట్రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నా కానీ మీరు మాత్రం ఇట్లాంటి జంప్స్ ట్రై చేయకండి ప్లీజ్ Please subscribe to Ride with VJ and don't forget to press the bell icon to receive the latest notifications. This is a humble request. Hi, hello, namaste. Adab, this is Vijay. Welcome back to my YouTube channel, Ride with VJ. So, I have a lot of comments on the day of the day. I have a lot of experts to review the day of the day. So, experts are the two side by side. So, I have a lot of competition in the day of the day. I have a lot of competition in the day of the day. I have a lot of competition in the day of the day. నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ రెండు బండ్లు ఒక కామన్ మ్యాన్ మషీన్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఎట్లాంటి కామన్ మ్యాన్ అయినా సరే ఈ రెండు బండ్లు ఓన్ చేయొచ్చు ప్లస్ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ చేయొచ్చు సిటీ కమ్యూట్ చేయొచ్చు అట్లాంటి కంఫర్టబుల్ బండ్లు ఈ రెండు సో ఈ రెండుటికి అంటే కాంపిటీషన్ అసలు లేదనమాట ఈ రెండుటికి ఈ రెండు వీటికి వీటే సాటి ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రివ్యూ బండి నాకు ఎట్లా అనిపించింది సో చాలామంది అడుగుతారు ఎక్స్పల్ తీసుకోవాలా హిమాలయం తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్కి కూడా ఆన్సర్ నేను ఈ రివ్యూ వీడియోలో చేస్తాను సో కంప్లీట్ రివ్యూ బండి ఎట్లా అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే నేను ఆఫ్ రోడ్ జంకి సో నాకు ఆఫ్ రోడ్ చేస్తున్నప్పుడు హిమాలయం ఎప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని రీచ్ అయ్యేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఎప్పుడు దెబ్బ తీయలేదు సో అట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకి దీనిపైన ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయా ఫుల్ఫిల్ అవుతా లేదా అన్నది ఈ వీడియో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బండి మీద కూర్చోగానే ఎట్లా అనిపించింది నాకు సో బండిది సస్పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో మస్తు స్మూత్ ఉంది ఐ కెన్ ఫీల్ హిమాలయం లాగా మంచి స్మూత్గా అనిపిస్తుంది సో ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో మనకి ఏమేమి దొరుకుతాయి అంటే గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ ఉంది స్పీడోమీటర్ ఉంది రెవ్ మీటర్ ఉంది రెవ్ మీటర్ అంటే ఇది దాని తర్వాత ఓడోమీటర్ ఒక క్లాక్ ఉంది ఫ్యూల్ది యావరేజ్ ఫ్యూల్ ఎంత ఇస్తుంది ట్రిప్ వన్ సో ఎంత టైం తీసుకున్నాం అది కూడా వస్తుంది ఓ ఫిఫ్త్ జనవరి డేట్ కూడా ఉంది సో రెండు బటన్స్ ఉన్నాయి టాగుల్ చేయడానికి ఓ బ్లూటూత్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఫోన్ పేర్ చేసుకోవచ్చు ఈసీయూ ఇదనమాట ఇక్కడ ఏబిఎస్ సింబల్ చూపిస్తుంది సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఓన్లీ ఫ్రంట్లో మాత్రమే ఉంటుంది న్యూట్రల్ ఇది ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ది మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ చూపిస్తాను అనమాట మార్క్ సో ఇది మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో దొరికేది ఎక్స్పల్ నుంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అయితే సాలిడ్ ఉందని చెప్పొచ్చు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ ఇవ్వచ్చు దీనికి జస్ట్ నైన్ ఎందుకంటే వన్ తక్కువ ఎందుకంటే ఈ డిజైన్ ఏదైతే ఉంది కదా డిజిటల్ది దాన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆల్రెడీ ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి సో లిటిల్ బిట్ కలర్ఫుల్గా చేయొచ్చు ఇంకా బాగుండేది లెట్ స్టార్ట్ సో ఇంజన్ ఒకటి మస్తు స్మూత్ సౌండ్ ఉంది సో ఆఫ్ రోడ్ బండికి ఇంత స్మూత్ సౌండ్ సెట్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్ మేబీ ఎగ్జాస్ట్ చేంజెస్ ఓ కానీ ఒక విషయం గమనిస్తే మనం అంతా కంకరాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి పోతున్నాము ఇంత కంకరాల మీకు వెళ్ళి నడిపించినా సరే అంటే నాకేం అనిపిస్తలేదు ఇట్లా కంకరాల మీద పోతున్నా అని చెప్పి పవర్ ఫిగర్స్ మనం మాట్లాడితే హీరో ఎక్స్పల్సి ఎయిటీన్ బిహెచ్పి సెవెంటీన్ ఎన్ఎం టార్క్ సో మనం ఒకసారి ఇక్కడ జీరో టు సిక్స్టీ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనం కంప్లీట్గా జీరోలు ఉన్నాం సో ఫుల్ అండ్ టోటల్ సో ఇది కాంప్రమైజ్ కాదనమాట ప్లస్ ఆ టార్క్ ఏదైతే ఉంది కదా మనం టార్క్ ఫుల్ త్రాటల్ ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే ఇది ఈజీగా ఒక వీలీ పాప్ చేసుకొని మనకి పవర్ అనేది పుష్ ఇస్తుంది సో ఎయిటీన్ బిహెచ్పి సెవెంటీన్ ఎన్ఎం టార్క్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఈ వెయిట్కి ఈ బండికి ప్లస్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఇంకొంచెం వెయిట్ ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఈ ఆఫ్ రోడ్ పైన మనకి కొంచెం వెయిట్ ఉంటే బండి బ్రేక్ కొడితేనా సరే కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ ఇది ఏంటంటే కంట్రోల్ కావడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది సో లూజ్ స్టాండ్లో కూడా మనకి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేస్తాం కదా వెనకల్ టైర్ మొత్తం ఇట్లా 
నాగిన్ కొడుతుంది అనమాట సో బిగినర్స్కి బాగుంటుంది ఈ బండి అంటే నేర్చుకోవడానికి ఇట్లాంటి ట్రైల్స్ చేయడానికి ఈ బండి ఫన్ అనిపిస్తుంది అయినా మనం ఇంకో విషయం మాట్లాడుకుంటే హీరో ఎక్స్పల్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ వన్ పాయింట్ త్రీలో వచ్చేస్తుంది మనకి అది కూడా ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ ఇంజన్ సిటీలో దీన్ని ఈజీగా నడిపించవచ్చు ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ సిసీ ఇంజన్ ఎక్కువ హీట్ కాదు సిటీలో మనం ఎంత రెప్ చేసినా ఎంత ట్రాఫిక్లో నడిపించినా మనకి అదొక ఆఫ్ రోడర్ బండి నడిపిస్తున్నట్టు అప్రైట్ సిట్టింగ్ పోస్టర్ విత్ కొంచెం ముందుకున్నాయి ఫుడ్ ఫుడ్ పెగ్స్ కూడా మంచిగా రెస్ట్ అనేది దొరుకుతుంది సిటీలో నడిపించినప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటంటే హైవే మీద పోయినప్పుడు ఈ సీట్ని టూరింగ్ సీట్కి చేంజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ రైస్ దొరుకుతుంది ఏదంటే ఇది మన కూర్చునే పాత ఉంది కదా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది కొంచెం కుషనింగ్ ఉంటుంది సో బండి పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి లూజ్ శాండ్ లెక్కలు పోతున్నామో ఇగో ఈ లూజ్ శాండ్ లెక్కలు పోతున్నప్పుడు నాకు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తలేదు మేబీ టైర్స్ అరిగిపోవడం వల్ల అన్నట్టు కూడా ఒకటి ఉంటుంది అట్లా సో నాకు నచ్చింది ఇది ఒక్కటే ఇంత మంచి బండి ఇంకొంచెం వెయిట్ ఇంకొంచెం పవర్ ఉన్న ఉంటే జబర్దస్త్ ఉంటుండే సో నచ్చిన దాని గురించి మాట్లాడతా నచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్ నచ్చింది దీని బాడీ డిజైన్ స్ట్రక్చర్ ఈ బాడీ డిజైన్ స్ట్రక్చర్ ఒక పర్ఫెక్ట్ మోటో క్రాస్ బండి లెక్క ఉంది దీని బాడీ గ్రాఫిక్స్ కానీ ఆ సీటింగ్ కానీ ఆ హ్యాండ్లింగ్ కానీ దాని తర్వాత ఈ ట్రావెల్ ఎట్లాంటి గుంతలు పడేసేయండి ఎట్లాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్ మీదకి వెళ్ళి తీసుకోవండి ఇది అన్నీ తీసుకుంటుంది అన్నీ తట్టుకుంటుంది ఇదొకటి దాని తర్వాత దీని మొనోషాక్ వెనకాల ఉంది ఇది చిన్ చూడడానికి చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇగో లిటరల్లీ ఎంత స్మూత్ ఉందంటే ఇది చేయితో నేను ఇట్లా అన్నా సరే అసలు వెయిట్ లేదే చాలా స్మూత్ వేసుకుంటుంది నాకు తెలిసి మనకి మార్కెట్లో ఉన్న ఆఫ్ రోడ్ బండ్లల్లో దేంట్లో ఇట్లాంటి ఫ్యూచర్ లేదు అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ బండ్లల్లో మనకి ఇది వన్ ల్యాక్ థర్టీలోనే వస్తుంది అది ఒక్కటి మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి బండి కావాలంటే మనం దగ్గర దగ్గర ఐదు ఆరు లక్షలు పైనే పెట్టాలి ఈ బుజ్జి ఇంజన్ జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సిసి ఇంజన్ ఇది ఎయిటీన్ బిహెచ్పి సెవెంటీన్ ఎన్ఎం టార్క్ నేను జస్ట్ వీలీ వీలీ నేను చేస్తలేను వీలీ నేను కొడతలేను కాకపోతే నేను ఎప్పుడైతే హై రిఫ్ చేసి జస్ట్ ఆ త్రాటల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానో ఈ టైర్ ఇట్లా లేస్తుంది అంత పవర్ ఉంది ఇంకో నచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ పైప్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ మేబీ దీన్ని మనం అటు ఇటు జుగాడు చేయొచ్చు కానీ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఉన్న పవర్ మనకు దొరకదు కానీ సౌండ్ ఒకటి నాకు నచ్చలేదు సో మిగతా విషయాలన్నీ సూపర్ ఉన్నాయి బండివి హెడ్లైట్ మనకు దీనికి ఆల్ ఎల్ఈడి హెడ్లైట్ వస్తుంది హ్యాండ్లింగ్ సైడ్ మిర్రర్స్ నుంచి వ్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అయితే నేను ఫిదా అయిపోయినా ఇంత ఇన్స్ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డుకాటి లాంటి బండ్లలో కూడా ఉండదు జస్ట్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అంతే కానీ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఏ బండ్లో చూడలే ఫస్ట్ థింగ్ టైర్స్ ఒకటి మనం కొంచెం హెవీ బటన్ ఉండాల్సింది కొంచెం పెద్ద టైర్ కూడా ఉండాల్సింది సింగిల్ ఛానల్ ఏపీఎస్ వర్కింగ్ ఫైన్ సూపర్ ఒకవేళ మనకి కరెక్ట్గా ఆఫ్ రోడ్ ఆఫ్ రోడ్ చేయడం తెలిసింది అనుకో మనం ఈ బండి మీద మ్యా మెరాకిల్ చేయొచ్చు ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే నేను దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ స్పీడ్ పైనే ఉన్నా అసలు ఫార్టీ సిక్స్ నా స్పీడ్ ఆ ట్రావెల్ ఎంత గట్టిగా డిజైన్ చేసింది అంటే ఆఫ్ రోడింగ్ బండికి మనం ఏ ఎట్లాంటి రోడ్ లేని ప్లేస్లో తీసుకోపోయినా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట అంత స్పీడ్ పోయినా సరే అసలు ఏం అనిపిస్తలేదు నాకు కానీ ఇట్ విల్ బి సో ఫన్ ఈ బండి మీద మనం ఆఫ్ రోడ్ చేసినప్పుడు మస్తు మజా వస్తుంది ఇప్పటిదాకా మనం కొంచెం ఆఫ్ రోడ్ చేసిండే బాగా సో ఇప్పుడు ఆన్ రోడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందన్నది చూసాం ఆన్ రోడ్ మీకు తీసుకుపోయి సో హైవే పర్ఫార్మెన్స్ డైరెక్ట్లీ ట్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే తెలిసిందే టూ హండ్రెడ్ సీసీ అంత ఇంజన్ ఎక్కువ హీట్ అయితే లేదు ప్లస్ యావరేజ్ మైలేజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది ఇగో ఇక్కడనే ఉంది ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ ఈ బైక్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇస్తుందంటే సూపర్ ఇక దీనికంటే ఎక్కువ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ బైక్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ సిసీ నుంచి రోడ్ మీదకి పోయి కొంచెం ఆన్ రోడ్ ఎట్లుందో టెస్ట్ చేసామంటే ఈడికి వెళ్ళి మెయిన్ రోడ్ ఎక్కేదాకా కూడా మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ ఉన్నట్టుంది మనకి సీరియస్గా చెప్తున్నా కదా ఇట్లాంటి రోడ్లా ఇంత ట్రావెల్ ఉన్న బండి ఉంది కాబట్టి సూపర్ ఉంది ఒకవేళ డ్యూక్ టూ హండ్రెడ్ కానీ ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ కానీ మీరు ఈ ఈ రూట్లో అట్లాంటి బండ్లు నడిపిస్తే మీకు తేడా
పెద్ద సీసీ వద్దు మంచి మైలేజ్ కావాలి కాకపోతే అడ్వెంచర్ టూరర్ కావాలి అనుకుంటే ఇది వాళ్ళకి ఒక పర్ఫెక్ట్ బండి ఒకవేళ లేదు నేను లాంగ్ టూరింగ్ ఎక్కువ చేస్తా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పోతా నేను నాన్ స్టాప్గా అట్లా కావాలనుకుంటే హిమాలయానికి పోవచ్చు హిమాలయం తీసుకుంటే మళ్ళీ సిటీలో నడిపించుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బండి ముందే చెప్తున్నా నడిపించాలంటే నడిపించచ్చు ఏ బండి అయినా సరే కానీ దట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ సిటీ సో సిటీ రైడ్కి ప్లస్ షార్ట్ ఆఫ్ రోడ్స్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పోవడానికి ఆఫ్ రోడ్ ఆన్ రోడ్ ఏమంటారు ఆఫ్ రోడ్ ఆన్ రోడ్ రెండు చేయడానికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ మిషన్ వన్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్ట్ మిషన్స్ టు పిక్ ఇన్ మార్కెట్ ఇది నా కుల్లం కుల్ల నా ఒపీనియన్ అనమాట నాకు అనిపించింది చెప్తున్నా నేను వేరే వాళ్ళకి వేరే ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అందరి మైండ్ సెట్స్ ఏమి ఉండాలని చెప్పి రూల్ లేదు ఒక్కొక్కరి మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క లా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లా ఆలోచిస్తారు సో నా మైండ్ సెట్లా నేను ఆలోచించే విధానానికి అయితే ఇది షార్ట్ రైడ్స్కి ఆన్ రోడ్ ఆఫ్ రోడ్ చిన్న బండి మైలేజ్ కావాలి అని అనుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ బండి హై స్పీడ్ టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి దీన్ని టాప్ స్పీడ్ ఎంత పోతుందో టెస్ట్ చేద్దాం సో దీన్ని టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఫోర్టీన్ దాకా పోతుంది హైవే మీద వైబ్రేషన్స్ అనేటివి మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి వైబ్రేషన్స్ సో వన్ టువెల్వ్ వన్ ఫోర్టీన్ స్పీడ్లో కూడా నాకు జీరో వైబ్రేషన్స్ ఫీల్ అవుతున్నా హ్యాండిల్ బార్ పైన కానీ ట్యాంక్ పైన కానీ సో సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్ అది కూడా టూ హండ్రెడ్ సిసి ఇంజన్ ఇంత జీరో వైబ్రేషన్స్ తోని వస్తుందంటే హీరోడ్కి హ్యాట్ షాప్ చెప్పాలి ఇంత జీరో వైబ్రేషన్స్ అయితే నేను అనుకోలేదు ఇది ఆల్రెడీ సెవెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది కొత్త బండి కూడా కాదు అంటే సెవెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అంటే అన్నీ ఆఫ్ రోడ్ నడిచింది ఆన్ రోడ్ నడిచింది ట్రాఫిక్లో నడిచింది ఒక్కొక్క నట్ బోల్ట్ దీన్ని లూజ్ అయినా మళ్ళీ టైట్ చేయడం జరిగింది సో నాట్ బ్యాడ్ ప్లస్ దాని తర్వాత దీని పికప్ సెవెంటీ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం సెవెంటీ బియాండ్ పోతామో బండి గుంజేస్తుంది ఇట్లా అంటే దీని పుల్ ఇట్లా ఇట్లా లేపంగానే జమ్మని లేస్తుంది బండి ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఒక టూ హండ్రెడ్ సీసీ అది కూడా అడ్వెంచర్ టూరర్ మినీ అడ్వెంచర్ టూరర్ బండి నాకైతే ఒక పైసా వసూలు బండి లెక్క అనిపించింది ఇంకో విషయం నేను గ్లౌజ్ వేసుకోలేదు చిన్న దెబ్బ తగిలింది రా మొన్న క్యాంపింగ్కి పోయినప్పుడు బొడుసు వచ్చింది సో అందుకే గ్లౌజ్ వేసుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఆ చిన్న బుగ్గు ఉంది కదా ఇరిటేట్ చేస్తుంది సో అందుకోసం అని చెప్పి ఒక గ్లౌజ్ వేసుకుంటే బాగుండదు కానీ రెండు గ్లౌజ్ తీసేసినా అందుకే నేను గ్లౌజ్ వేసుకోకుండా బండి నడిపిస్తున్నా అంతకుమించి పెద్ద రీజన్ లేదు సేఫ్టీ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆల్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో అదనమాట నా ఒపీనియన్ ఆన్ ఎక్స్పల్స్ హీరో ఎక్స్పల్స్ టూ హండ్రెడ్ సో నాకు అనిపించింది నేను చెప్పిన మీకు ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఏదైనా కవర్ చేయలేదు అనుకో ఈ వీడియోలో మీరు కింద కామెంట్స్లో నన్ను అడగండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ తెలుగు మోటోలో అని సపోర్ట్ చేయండి అట్లనే ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటా కదా గుళ్ళ గంటను కొడితే దేవుడు వరాలు ఇస్తాడు నా ఛానల్ మీద గంటను కొడితే విజయ వీడియోలు ఇస్తాడు ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్ టాటా బాబాయ్